مشاهدينا الكرام شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب مش عارف اقول لكم ايه الصراحه شكرا جدا على دعمكم لينا هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب وتعمل كمان سبسكرايب للقناه وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات انا برد عليها كل يوم بنفسي اشوفك على خير شكرا والى اللقاء نقرا سعيد ان يكون ضيف وضيفكم استاذ الدكتور احمد ابو الناصر اخصائي النباتات الطبيه برحب بك يا دكتور اهلا وسهلا بك يا سمر ان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي اللي احنا نتجنب الاغذيه اللي ممكن تعمل تاكل في الغضاريف نعم تعمل خشونه مبكره او تعمل خشونه في وجبتين وهنتكلم برضو عن الاغذيه اللي بتعمل زي ما انت قلت خشونه مبكره ده حقيقي وهي هي نفس الاغذيه لان احنا قلنا كل ما الكولاجين اللي هو المكون الاساسي في المفصل المفصل بيقل الكولاجين ده كمان بيقل من الجلد فبالتالي بيعمل تجاعيد فبالتالي بيكبر الواحد في السن بدري. أول حاجة يا أستاذ عمر إن السمنة واحد من الأسباب الرئيسية اللي ممكن تعمل خشونة في الركبتين. بيتسبب في اضطراب هرموني هو ارتفاع هرمون الأنسولين. واحد من الأمراض اللي بيعملها هي السمنة. إذا السمنة هي عرض لمرض ارتفاع, ارتفاع هرمون الأنسولين في الدم. نعم. الدراسات بتقول لك إن وزنك كل ما بيزيد كيلو واحد بيضغط على ركبتين بقيمة أربعة كيلو. ده رقم واحد. رقم اثنين الطبخ على درجة حرارة عالية والمقليات والاكل السريع مم. اللي هي الوجبات السريعه نعم. اما انت بتطبخ الاكل بسرعه فاللحمه بيبقى فيها بعض السكريات اللحوم دي بتتفاعل مع البروتينات بتاعه اللحمه بتبقى الحراره بسبب الحراره السريعه جدا العالية. وبتعمل مواد سامه اسمها ادفانسد جلايكيشن اند برودكت مالهاش ترجمه بالعربي مو مواد سامه وخلاص نعم. بسبب ايه القلي بسبب طبخ بسرعه اللي هو الاكل اللي هو الوجبات السريعه الفاست فود وبسبب الشوي المسلوق هو اصح حاجه في الدنيا دي الدراسات بتقوله ان الاكل على البخار اللي هو السوتيه والمسلوق والمطبوخ على هداوه والاكل ذات نفسه الاكل ذات نفسه بهدوء والمضغ نعم. بهدوء والمضغ. بيخليك اللي انت تستفاد جدا من الاكل الدراسات بتقول لك برضو ان التتبيل بالخل التتبيل بالخل وبالليمون قبل الاكل قبل ما تستخدم اللحوم بيمنع تكوين المواد القذرة اللي بتدمر المفاصل وبتدمر الجلد وبتدمر الجسم برقم ثلاثة نعم الحساسية يبقى احنا قلنا تمن تمن حاجات بتدمر المفاصل اه ثالث حاجة بتدمر الكولاجين او بتعمل شيخوخة مبكرة وبتدمر الغضاريف قلنا السمنة السمنة وقلنا والايه؟ التسخين الزيادة للقلي أو القلي والوجبات السريعة والفاست فود والقلي والوجبات السريعة والشوي والشوي صح هو الطبخ على البخار او السلق على المهل واللي احنا نتبل الحاجة بالايه بالليمون والخل قبل ما ايه ما ناكلها ثالث حاجة الحساسية حساسية وخاصة حساسية القمح انت عندك في في القمح ماده وحشه جدا اسمها جلوتين الماده دي بتعمل التهاب شديد جدا وتعمل حساسيه جدا تمام ولان القمح بيعمل حساسيه شديده جدا لذلك تلاقي اللي عنده دايما حساسيه حتى من القمح عنده التهاب في الغضروف بتاع المناخير ايوه يحصل له بقى التهابات في الغضاريف يحصل له حاجه اسمها بسبب التهاب الغضروف الشديد يحصل له عجاج في الايه في, في الحاجز الانفي نعم. ويحصل له تاكل في الغضروف بتاع الايه الغضروف بتاع الايه بتاع الانف بتاع الانف ف انت لو انت عندك حساسيه عاليه جدا سواء عندك حساسيه انف سواء عندك حساسيه في الجلد سواء عندك حساسيه صدفيه اي حساسيه اكزيما دايما الحساسيه بتاكل المفاصل لذلك تلاقي الصدفيه ولانها مرض من امراض الحساسيه يا استاذ عمر تعمل نوع من انواع التهاب المفاصل اسمه التهاب المفاصل الايه؟ التهاب المفاصل الصدفي الصدفي رابع حاجه رابع عندنا حاجة. هي العيله البازنجانيه يا سيدي احنا عندنا عيله في في الاغذيه اسمها العيله البازنجانيه ومن اسمها يبقى اول حاجه فيها البتنجان تمام البتنجان والطماطم والبطاطس والفلفل الرومي ممنوعين جدا لاي حد عنده الم شديد جدا في المفاصل العيله دي فيها ماده فعاله اسمها سولانين هي مم. بتزود الاحساس بالالم كلام واضح اهو تمام عندي مثلا مم. سنيتي بتوجعني جدا الم رهيب الم رهيب الم كائنا ما كان الم في ظهري الم في رقبتي الم شديد مم. في وقت الالم الشديد ده ابعد عن العيله البتنجانيه دي هبص لو الالم بتحسه سين هيبقى 10 سين على طول. حلو، السبب الخامس او الطعام الخامس. زيوت الطبخ النباتيه الشريره، الذره 
والصويا وعباد الشمس والاولين وطبعا زيت بيظبط القطن تمام ده مصيبه ده ده ده, ده 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 السبب الاساسي لعقم الرجال اصلا زيت بيظبط القطن ده طيب آه الزيوت اللي هي النباتيه دي فيها مشكله مم. بتزود المواد اللي بتعمل التهابات في الجسم وبما ان انا بتكلم على المواد اللي بتعمل التهابات فهنا بتكلم على التهابات في المفاصل التهابات في الشرايين التهابات في الجسم كله ده صحيح ليه لان فيها ماده فعاله اسمها اوميجا 6 الاوميجا 6 دي ما بتزيد بتزود الهرمونات اللي بتعمل التهابات تمام لكن انا ممكن بكل بساطه اعكس تاثير الاوميجا 6 الوحش ده باللي انا ازود في اكلي الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من اوميجا 3 والحاجات اللي فيها نسبه عاليه من الاوميجا 9 الاوميجا 3 دي اللي موجوده في زيت بيزك الثاني تمام اللي هو الزيت الحار يعني بس ده ما ينفعش يتسخن بيه يعني الزيت الحار ده من الزيوت يا استاذ عمر الا ما تستحملش حراره تحط على الاكل تمام رقم 6 6 السكر السكر الكارثه في السكر اما بيكون دايما معاه صودا اللي هو الصوديوم بايكربونات اللي هي من اخر البيكربوناتو اللي هي بتخليه يفور بيفور السكر مع مع الصودا بيعملوا بلوى وفي دراسه اتنشرت على 217 واحد في امريكا ان السكر اللي موجود في المشروبات الغازيه قطعيا مسبب للروماتويد الروماتويد ده واحد من امراض المفاصل اللي بتعمل التهابات في المفاصل رخم وغتت التهابات مزمنة مناعية في المفاصل انت عندك دراسة اتنشرت في امريكا في 7 مارس 2016 الدراسة دي اتنشرت على 217 فرد ان السكر اللي موجود في المشروبات الغازية بيعمل ايه بيعمل غمطوية في دراسة ثانية برضو منشورة تمام. في جامعة هارفارد في امريكا ان الستات اللي بتشرب مشروبات غازية فيها صودا وسكر كتير اكثر عرضة من غيرها للغمطوية اذا لو انا عندي غمطوية تجنب تماما تماما المشروبات الغازيه لانها بتعمل الكلام ده. رقم, رقم سبعه سنة. هي اللحوم المصنعه. اللحوم المصنعه بقى اللي هي اللانش والسجق والكفته والبرجر والحاجات دي. المنظمه الصحه العالميه من كام سنه نزلت دراسه وقالت يا جماعه خلي بالكم اللحوم المصنعه كترها بيعمل سرطان قطعيا. في دراسه كمان اتنشرت في ديسمبر 2017 في امريكا بتقول ان والدراسه دي اتعملت على 25000 شخص في 635 ان اللحوم الحمراء المصنعه بتعلي ماده في الدم، الماده دي بتعمل التهاب شديد جدا في المفاصل وبتعمل التهاب شديد جدا في الشرايين زي زي الكوليسترول تمام في نفس الدرجه بتاعت الالتهابات اسمها الهوموسيستين، اخر دراسه كده احنا اخر غذاء حضرتك اخر غذاء اللي هو رقم 8 هو الملح، خلي بالك يا استاذ عمر أيوة. الملح هو والانسولين ولاد عم كل ما الانسولين يعلى في الدم كل ما بيعلى معاه كمان الصوديوم في الدم فيعمل كمان ارتفاع في ضغط الدم دايما تلاقي عنده سكر بسبب ارتفاع الانسولين اللي هو مقاومه الانسولين دايما تلاقي عنده ايه عنده ضغط ليه لان الانسولين بيمسك في الملح والملح بيمسك في الميه فبيزود الحجم بتاع الدم فبيضغط على الشرايين ويعمل ارتفاع ضغط الدم الملح مهم جدا لصحتك ولكن لو زاد عن معلقه صغيره يبقى سمك طب الناس اللي بتحب الترشي او اللي بيقولوا عليه مخلل او حاجه حادقه او اغسلو. او اغسلو. يعمل ايه اغسله يغسله عادي تغسله بميه يغسله بميه عاديه كل ما انت بتغسله بميه كل ما انت بتقلل بالملح كتير هنستاذن تعيد تاني الثمان تحذيرات او الثمان اغذيه اللي حضرتك طب. بتحذر منه السمنه نمره واحد اول حاجه السمنه تمام تاني حاجه الطبخ السريع سواء كان شوي او وجبات سريعه او كان قلي بالزيت تمام واللي احنا ناكل اكلنا يكون سوتيه او يكون على البخار رقم ثلاثة, ثلاثة الحساسيه واعظم شيء بيسبب حساسيه هو القمح تمام رقم أربعة, أربعة العلبه زنجانيه في حاله اللي انا عندي الم لانها بتزود الاحساس بالالم زي البتنجان والطماطم والبطاطس تمام. والفلفل الاخضر الرومي ابعد عنهم بس في حاله لو انا عندي, عندي الم مشكلة. شديد الم شديد تمام رقم خمسة. خمسة الزيوت النباتية زي زيت الصويا وزيت عباد الشمس وزيت الذرة دي زيوت احنا بنسميها زيوت شريرة نعم. ولكن انا ممكن اعكس التأثير بتاعها بكل السهولة اللي انا بستخدمهم بزيت الزيتون وزيت بذر الكتان سادس حاجة هو السكر ضرر السكر بيتضاعف خاصة لو انا شربت معاه صودا سابع حاجة اللحوم المصنعة وثامن حاجة هي الملح لان الملح بيزود التهاب المفاصل مشاهدينا الكرام شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب مش عارف اقول لكم ايه الصراحه شكرا جدا على دعمكم لينا هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب وتعمل كمان سبسكرايب للقناه وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات انا برد عليها كل يوم بنفسي اشوفك على خير شكرا والى اللقاء